Будучи за Карагандой, строительство нового жилья, социальных объектов, рост сельского хозяйства, расширение, открытие новых производств планируется на несколько лет вперед. Аким Карагандинской области встретился с населением и отчитался о проделанной работе. На отчетной встрече побывала Аймторы Абдина. Педагог, которая пришла с проблемой отсутствия автобусного маршрута в ее районе, еще до встречи с Акимом смогла задать свой вопрос руководителю управления дорог и пассажирского транспорта. В Доме культуры горняков с утра был организован прием граждан главами всех управлений области. Там два детсада, сон, челюстная лицевая больница, еще там куча организаций, а люди ходят пешком. Уже 7 месяцев я езжу на работу в такси. Представьте себе, это моя зарплата, а одна треть уходит только на такси. Больше всего карагандинцы волнуют вопросы с жильем и коммунальные проблемы. Сегодня на отчетной встрече населения с Акимом Карагандинской области люди засыпали главу региона вопросами о социальных квартирах, коммунальных услугах, дорогах и пассажирском транспорте. 15 лет как раз отключили от центрального отопления. И вот 15 лет мы бьемся с этим вопросом, когда же нас подключат к отоплению. Дома у нас двух-трехэтажные, не приспособлены к печеному отоплению. В тяжелые времена те коктейли, которые были, они демонтированы, но в этом году начнется автоматом города разработка проектной сметы документации именно по микрорайону Шахтерске. И по завершении, я думаю, ну, ближайшие еще надо чуть-чуть потерпеть, работа идет, я думаю, два-три года этот вопрос будет решен. На отчетной встрече присутствовали вице-премьер страны Осет Исикешев и два депутата Сената парламента. Отчет Акима онлайн слушали порядка шести с половиной тысяч человек. Кроме тех, кто пришел лично с помощью интернет-трансляции, во встрече смогли поучаствовать жители всех городов и районов области. Отчет продолжался более двух часов. Лично Акиму области смогли задать вопросы около 30 человек. Более тысячи вопросов поступило Акиму письменно. Аймтора Абдина Рустам Бараев, Бауржан Ирмагомбетов, Пятый канал.